Sen betan o hun tuzukçide. Ona der mana de facto ne tuğdurgin zaçnar. Bayın zuruh tuğdurgin irin hayır tuğar sorgudin zahral. Daşa uçta aktiabr artışvana. Daşın aktiabr. Bayın zuruh tuğdurgin irin hayır tuğar sorgudin zahral. Aktiabrın mensunda nayan do zambatr hatim bakşin sorgudik. Bagengin bakş. Piyandırın ötürtüğü, mengsinso İran'ın tuğhiyen bağış, 2-1 ond nigmiy ajaltan merigjilu dair dürg sain bol. 2-1 ond ödürtlgain aktiyam dödürtgü uxanin magistr çalo hamgalji. Terer mengsinso ndalın ama ono sodo kürtel yürünhiy bolofsarlin sorgul dajlaxta gadaad bolun dotood in hürün goruul dar olun sai tüğürgin ajlik sana çil jihluulsnir sorgjid dotoor bair. Nomin san, Nogon bayg ulumch sportin zaltay bolsan baydga. Bolovsrol soy shinchlik ухааны яамтай хамтран авиас ном хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг мөн хэрэгжүүлжээ. За сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Октябрь гой та одоо бүхнээ сараа багшийн сургуулиас эхлээд хоцод ажилласан байна. Хөдөө дундгой аймгийн хулд суманд пианрын уярдагч байсан, багш байсан, дараа нь захирлнэ болсон, хоцод дээр яд энэ 92 bir önce bu kına sarı bakışım o zahir etti ki ya o cinlit. Diğer hayırlı onu duruyor ki bazı sırdan salbırtta bayağı asıl olduk. İn bakışın zahirliğin zügüs hayırlı her yer marvan. Tüm açıdan stajyon yumun ikliyet onu dur sorgul diyeceğim. Yunu onu dur sorgul diye hayatı ki yamar ya o civan yamar asıl olur her cinlikti klasir Sen de ondan sarısın o gıcı. Ondan namayg ürsey avutalt. Bir ek bayırt tay bayan. Bir ayun türu ondan erin hoi tuğar sorgul diyen eğit bak sorun gümü ujuu ulu gıcı. Hür hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün hün Олон нийтийн нэвтрүүлгээр ярина гэдэг чинь бас үгнээс алдаагаар үүсэх магадлал бас байдаг. Тэр олон олон судаа бас буруу зүрөө ярих аа гэж эмзэглэдсэн байна. За ингээд ярилцгаа эхэлье. За баярлаа. Тэг тэгэд өнөөдрийн сургуулийн өмнө тулгарч байгаа хамгийн гол асуудал одоо захирлын зүгээс харахад танаа одоо яг 92 дугаар сургуулийн хан жишээ нь тийм хамгийн одоо тулгандаж байгаа гол гол асуудлууд юу байна вэ? За Би 92 дугаар сургуульд одоо анх 2006 онд захирлаар томлогдож Улаанбаатар хотод ирэхтэй захирлаар томлогд ирсэн. Өрд нь бол Дундгуун аймгийн хулд суманд пионерийн халах хөдөлгөөр 10 жил, дараа нь Хангул дүүргийн нийгмийн ажилтнаар бас нэг 6 жил. Тэгээд 92 дугаар сургуульд 2006 онд томлогдож ирсэн. За томлогдож ирээд ажил авахд бол манай сургууль маань цэргийн одоо дээр үеийн казармгийн 2 3 барилгатай ингэдгээр хорооллын юм одоо сэтгэл итгэл нийлсэн сайхан хамт тулд хүлээж авсан хамгийн өмнө тулгамцсан асуудал бол миний хувьд бол сургууль маань биеийн тамирын заал одоо цэргийн заалыг төрөөс илдэг за ичээлийн танхим маань цэргийн казармаг а гэтэл өнөөгийн хүүхдүүдийн хүсэн хүлээсэн одоо нийгмийн хүсэж байгаа зүйлүүд сургууль хүүхдүүд маань бид ямар сайхан орчны бид томчууд бид нараас хүсэн хүлээж байдаг вэ би өөр ингээ хүүхдүүдтэйгээ ярьж байдаг юм сургууль маань одоо Биеийн тамирын заалгүй байх нь битгий хэл сургуульд ороод ирэхэд одоо тэр үлэрийн баатрууд нь амилсан чинь тийм ээ. Ойл ингээ та надад шүү дээ. А өнөөдөр энэ 92 дугаар сургуулийн хэдэн хүүхэд байдгийг за тэгээд хэдэн ээлж ирэх чил За сургуулийн хувьд бол бас нэг юм бол 2960 560 хүүхдийн суудалтай юм хоёр хичээлийн байртай болж байгаа нэг талаас нарахад а нөгөө талаас нарахад байгаа нь зэрэг манай сургууль дээр одоо 14 сургуулийн хүүхдүүд маань сургууль нь баригдаагүй ингээ манай сургууль дээр 1000 гаруй хүүхдүүд хичээлж байгаа өөрийн ачаалалтай гас гад илүүтэйгээр ахаад өөр сургуулийн 1000 гаруй хүүхдүүд бас 50 60 бүх нэр хичээлдэг хичээ сүүлийн 3 жил бол нэг ачаал өндөртөө явж байгаа энэ бол одоо боловсролын сануулбарт тулгамж байгаа маш хүнд асуудал гэж ойлгодог 
таны хөөрстөө хэдэн хүүхдүүд өөрсдийн 2000 гаруй хүүхдүүдтэй 2000 гаруй хүүхдүүд тэгээ 14 дугаар сугуулийн 1000 гарсан 14 дугаар сугуулийн 1000 гаруй хүүхдүүд тэгээ хэдэн ээлж ирэх чинь одоо одоо хоёр ээлж бараг гэдэг бол одоо гурван ээлж бараг хүртэх гэл тэгээ одоо хүүхдүүдийн анги дүүргэлт ихтэй нэг анги хэд гэсэн үг энэ одоо за 30-аас 50 хүүхдлэг бол да за за тийм их үл бол 30-аас 50 хүүхдтэй анги гэдэг бол маш их өндөр ачаал бол улсын норм хэд байд Ер нь 30 30-аас 35 багцаанд байх хэрэгтэй л доо. Тэгээд энэ аль зэрэг ингэж удаан явах юм болоо энэ. Одоо эрх хүч нодны гос гэдэг 14 сургуулийн барилга нь баригдаад гэж байгаа. Эрх хүчээд 9 сарын 1-нд ихэд баригдах болов гэж дуусах болов гэж бодож байгаа. Хэдэн жил болчих вэ? 3 жил болчихлоо манай сургуульд төр бол. Тэгээ за ингээ 3 жил за ингээд нэг сургуулийнхаа барилгыг нураад хүн алах хэмжээнд очиод зогсоогоо тэгээд салд юм байна тийм ээ. За ингээ та ингээ 2000 хүн хөх тэ өөр нэг хүүхдийн мянга 3000 хүүхдийн сургалтыг өнөөдөр хариуцж байгаа гэж нэг ангид 30-аас 50 хүүхэд гэж юм тийм за энэ нөгөө хүүхдийн өдрийн хоол гэж өгдөг тэр яаж зохион байгуулагддаг юм юу өгдөг юм за өдрийн хоол бол хүүхдэд нэгээ тав дугаар ангийн хүүхдэд өдрийн хоол өгдөг байхгүй юу за за манай сургуулийн нэг 1030 хүүхэд өдрийн хоол өгдөг за яг өөрийн сургуулийн хувьд бол манай сургууль бол ус одоо өнөөдрийн шаардлагын төрхөөсөр галт гоотой галт гоон дотор өөрөөтийнхөө хүүхдийнхөө хоолыг хийгээд анги болгонд нь хоолоо идэг одоо өгсөн улсаас бол 600 төрөний өдрийн хоолны нормтой шүү дээ тэр нормных нь хинжээгээр одоо тогооч галт гооны одоо баригад маань чадлын чадын ядан хүргээд л ингээ байж байна хичнээн нэгээс тав дугаар ангийн хэдэн хүүхд байгаа за 1039 хэдэн хүүхд байгаа за хойлоо 1000 хүүхдийг 600 гэж бодъё өдрийн тийм үү Тэгэхээр өдөрт нэг 600 мянган төгрөгний хоол хийгээд 1030 хүүхдэд хоол өгнө шүү дээ. Ямар гэж хоол үү гэдэг юм? Тэр одоо тогооснаар галт гооныхын хүмүүс бол өөрсдийнхөө тэр үнэнд нь тохируулсан л хүүхдтэй тохируулсан одоо нэг сүү цагаа идэ тараг зутан одоо тиймэрхүү юм л үнэнд нь тохирсан хоол өгч. Өдрийн хоол хэдэн цагт өгдөг юм? Өнөө баг ангичан өглөө 8-аас орон нөгөө 3 дугаар цагт засалгаанаар л өгнө л доо. За За тэгэхээр энэ хүүхдүүдээ өгөх төр халбаг сэрээ бүх юм хүрж байгаа. Хүрж байгаа хүрэлцэлтэй байгаа. А тэгэд энэ хоолны чин зардалт нөгөө тогооч нарыг авч ажиллуулсан зардал ч орох уу бас. Юу яд нэ сургуулийн гал тоо болтой гон зэрэг нийслэлийн өмчийн харилцааны газаас нөгөө төрээсээр аж ахуй нэгдэж болгочдаг болгодог байхгүй юу. За тэгээд тэр төрээсээ аж ахуй нэгж нь нийслэлийн өмчийн газар тэр төрээсээ аж ахуй нэгж сонгод юм уу? Тэгэн өмчийн сонгод юм уу? Гүй өмчийн харилцаа нөгөө дүгнэлийн ажил юм. А ажлын юу юу Галт гооны адилыг бол ерөнхийд нь захирал сургуулийн захиргаа хянаж үзэн. А тэгтээ эцсийн одоо тэр ашиглалт үрдүнгийн тооцоог бол өмчийн харилцааны газар. За тэд нэрийн дүгэнд тэг. Тэд нэрийн мөнгө таныр дамжд юм уу? Тэд нэрийг дамжд юм уу? А сургуульд хоолны мөнгө нь сургуульд оногдож ирэв. Дан сар орж ирнэ. А тэр хүү манайх төр нь боловсруулсан гэдэг. Тэгээ тэр хоолныхын чанар маань хин шалгадаг. Чанарыг бол одоо сургуулийн өдрлөө чанар юу сургуулийн ийм ч бас хянана. За тэгээ хөндлөн ялтдаг. Тэгээ хоол бол тэгээ 600 төгрөгтэй багтаагаа тийм сүү тараг өгөөд болж байгаа юм байна. Сүү тараг одоо хөнгөн чанарын хоол өгдөг. Хүүхдүүдийн бизнес дэх газар хаар идэг. Бизнес дэх газар бол сургуулийн хичээлийн хүнд манай хоол дотроо ноёлтой. За дотроо ноёлтой. Хэдэн юм юу эрэхтэй эмхтэйгээр ялгаатай хэд хэдэн юм суултуур байдаг. О ер нь манай ч бас тэр би чин сэргийн сургуулийн буулгаад шин сургууль бариулсан байхгүй сэргийн газар юм. Тэгэхээр бас нэг одооны нөхцөл байдалтаа тохирсон хэмжээний байгаа манай сургуулийн хувьд бол одоо нэг давхарт нэг нэг жигүүртэй гэхэд нэг 12 суултуур эрэхтэй эмхтэй хөөхтэй суултуур байх гэсэн. Тэгэхээр 12 юм. Тэгэхээр нэг жигүүртэй шүү дээ. Тий. За за тэгвэл та хүүхдүүд 3000 хүүхдэд одоо энэ орлон тэр засварлах цагаараа эрэхтэй мэгтэйг орж амжилт юм байна гэж үзэж байна тийм ээ болж байна асуудал байхгүй ил дэх 3000 хүүхд чинь 2 ээлж байна өөрөө нэг ээлжтэй 1500 зүйл тийм тийм 1500 хүүхдийн хаан тэр сэргийг болоод байгаа юм зүгээр одоо хүүхдийн хэрэгцээ одоо хүсэлтийн юм бол хүрэлцэн юм утаа за одоогийн нөхцөл байдал улс орны эдийн засгийн энэ тэлд энэ хараад үзэх юм бол одоо яг боломжийн хэмжээ явж л байна за за одоо хойл юу ярих гэж байна гэхээр хүүх өнөөдөр та өөрөө яг одоо энэ яг энэ манай боловсруулын өөрчлөлтөд дамжиад гарсан энэ яг энийг тусгал болоод хүүхдүүдээ ажиллаж байгаа хүүхдэд одоо сургуульд мэдлэг өхөөс хатна хүн болох төлөвшөх бусдтайгаа сонсох харилцах энэ тал дээр яаж ажиллаж байна ямар хуу ахиз гарч байна ямар асуудал байна одоо сургуулийн эрхэм зорилго багш нарын маань сур эрхэм зорилго бол шинжлэх ухааны мэдээлэл төр мэдээллийг олгохос олгохын зэрэгцээгээр 
ерөөсө явж явж олон жил ажиллаж харж явахад хүн болох талын асуудал нь чухал гэж бодоод байгаа. За орж ирж байна. Хүн болгоно гэж чинь хүмүүжлтэй хүн болох гэх юм. Зөвд эцэст нь одоо хүмүүжил гэдэг бол дээд зэргийн болсол гэж юм уу би том ялаад байгаа байхгүй. За болсолын системд л одоо тэр хүүхдийн хүмүүжүүлэх мэдлэг болсон бол янз бүрийн хөтөлбөр чиглэлийн ажлуудал зөвхөн байгуулагдчих л байна. За өнгөрсөн жил бол одоо авиас хөтөлбөр ном хөтөлбөр гэж олон сайхан хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байсан. За одоо энэ хичээлийн жилд бол одоо мөн түүнийг тэгээд хайч чагүй шүү дээ. Одоо ямар сургуул болсон хүүхдүүд нь ямар хөрсөн дүн юу суулгасан түүнийг бий болгож хөгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа байгаа багш нар хэвээрээм чинь тэнгээ өргөлдүүлээр явж байна. За мөн энэ жил бол одоо бас а хүн болох багаасаа гэж хүүхдийг багаас нь хүмүүжүүлэх зэрэглэл бас тодорхой ажлуудыг бас сургуул бас л тэр одоо яг тодорхой юу хийж хүн болох багаасаа гэдэг дээр ерөөсө энэ энэ дээр бол хүүхдийг одоо багаас нь эхэлж хүмүүжлийн тал дээр нь онцгой анга гарч ялангуяа Монгол яс заншил Монгол уламжлалаан одоо сэргээх түүнийг улам батчуулах хөгжүүлэх ахамдаа ахамдуудаас зэрэг олон хэлбэр ажлууд явуулж байгаа Миний хувьд бол яг энэ хүн болох багаасаа хүмүүжлийн энд бол ялангуяа хүүхдийг одоо ахамдуудаа хүндэлдэг нэг Монгол их хоронтой хайртай болох хүнийг дээдлдэг энэ ийм үйл ажиллагаа хөгжүүлэхийн тулд бас тодорхой санал санаатлаг гаргаж ажиллаж байна маань сургуулийн хувьд бол тэр мэдээж их хорноо хайрлах одоо тэр Монгол ёс цаншлаа хүндэл гэдэг хүн өөрөө өөрийгөө зөв төлөвшүүлэх тий өөрөө өөртөө хайртай байх бостыг хүндлэх гэсэн юм. Энд дээр жишээвэл ямар хуу хэмжээний хүүхдүүдэд одоо өөрийгөө илэрхийлэх тийм боломж энэ энэ та авиас ярьсан, номыг ярьсан, хүн болох багаасаа гэж. Интерес ингээд таны ингээд анзаарч яхад алин илүү нөгөө хүнийг өөрөө өөрт нь төлөвшөхт нь хэрэг болж байна гэж үзэж чинь хэрвээ харьцуул бол. Ер нь хүүхдийн хүмүүжлэгийг Яг анхны орчин бол ямар хүн болгоно гэсэн үг мэнэс судалгаа авах байдаг. Яг аав гэж гэр үл. Тэгэл судалгаа өгж явахад хүүхэд их хүмүүжэлт хэнийг дуурааж хүмүүжих гэж байна гэж асуулга бий бас үзэж байсан. Ерөөсөн баг насан дам бол ерөөс бол аав гэжгээ дуурайх л хүсэл тэмүүлдэг. Би аав шигэн сайхан бол нээцгөө болно. За тэгэд нэг 2 3 дугаараа ингээ ас өксөө 4 5 дугаартай гон зэрэг багш шиг их дуурайх та хүмүүс л миний багш тийм миний одоо бинт хөрийн багч тийм дууны багч тийм манай ангийн багч тийм гэд түүнийг дуурайх чадах хүмүүс их хандлаг нэлээд байдгийн шиг байна. А бас дараачийн бас нэг ингээд жоохон дэвшлэгцсэн одоо 9.5 дугаар өнөг дуурын гэд ортой гон зэрэг энэ олон нийтэд од болсон гэх юм одоо урлагийн хүн спортын хүн хөдөлмөрч хүн одоо гавьят мэвят одоо энэ улсуудыг одоо бас хүлэн зөвшөөч бай би тэрүүн шиг сайхан тамирч юм бол тийм хөдөлмөрч хүн болно гэд тэр анги ахлаараа өшөө нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгч энэ сайхан хүмүүсийг дуурайч хүмүүжих их сонирхолтой болд юм байна судалгаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм за ийм болно гэсэн зориг тавиад байгаа юм байна. Тэгээ хүүхдүүд тийм зориг тавиад байгаа. Зоригдоо хүрхийн тулд нөгөө хүүхэл яаж хүрий гэж бодож байгаа юм бэ? Тэрэн дээр нь ихэнх ажиллаж байгаа. Чи бид одоо тодорхой мэрэгчийн том өөрийнхөө чиглэлээр ч юм уу сонгосон мэрэгжил ч юм уу би тийм юм бол гэж бодож байна. Тэрэн дээр маань хүн яаж хүрий гэж бодож байгаа тэр мэдлэг ханаас бий болж байгаа. Тэр тим хүн болох юмсан гэд хүүхэд хүн янз бүрийн байдлыг хүсэн мөрөөж байгаа. Тэрнийг одоо яг тэрний дайны хүн болоход шууд хүүхэд өөрөө ашиад тэр хүмүүс чадахгүй шүү дээ. Янз бүрийн л одоо мэдээ мэдээлэл яг аав нь за мөн дээр нь багш нарын хичээл дээр одоо амьдрах ур чадварын хичээл бусдад ахмад хүмүүстэй уулзах энэ төр гэдэг төрөл үрийн хичээл сургалтуудыг зөвхөн байгуулсны үндсэн дээр л хүүхдүүд тэр тэрүүнд хүрч чадахгүй маа гэхэд тэр дайны бол хүсэл өрмөлдөн бас биелж байдаг болов. Би зарим сургууль дээр очиход яадгүй Монгол улс ямар байх нь хүүхдүүдийн хүмүүс эсгэлэх гэдэг штэ. Тэгэхээр та бүхэнд тэрийг үйлдвэрлэж байгаа нэг том үйлдвэрийн газрыг яваад байна штэ та нарт. За тий. Хүн үйлдвэрлэж байгаа. Та амьдрах хур чадварын хичээлээ гэж ярьж байна. Энийг яг тодорхой жишээ дээр та энэ амьдрах хур чадвар гэдэг хичээлийн өгөөж юм байна гэж та ярьж яг өөрийнхөө нэг хичээл дээр сургууль яах. Юу хичээлийн төлөвөнд бол амьдрах хур чадвар хичээл гэд ордог. Энийг багаас нь хүүхэд өөрөө 
одоо сонголтой болсон ч бас халах ингээд хүүхэд өөрөө ямар мэрэгжлийг хичээл сонгох гэж байна тэр дагуун ангууд ангийн хуваач хэсэг гүрүүп болгож аваад тэгээд тэр чиглэлээр нь мэрэгжлийн багш анг өдөрцөн багш бусад одоо хүмүүсийг үрж хичээл ордог юм тал бий болж байгаа энэ бол одоо бас амжилттай ололтой тал ихлэр гэж бодож байна тэгээд амьдрах арга ухаан одоо ингээд хичээ сайхан хичээл заагтал байна л янзуур хичээл хийх юм юм энэ эцсийн үр дүн бол хүүхэд амьдрах арга барилд сурахыг л зорих тийм ээ өнөөдрийн энэ зааж байгаа нэгдсэн хичээлээр ямар нэгэн бодтой зүйлийг заага тэр нь ирээдүйн хооч үед хүүхдэд наалцсан амьдралд нь наалцсан нэг чуусан цэг болж үлдэж байх юм бол өнөөдрийн хичээлийн үр дүн гарна гэж би томьёож байна хүүхдүүд сайхан амьдрал гэдэг ойлголт яаж ерөнхийд авч ийн эсвэл энэ материалыг юмаар харж ийн үү энэ дээр ямар уу нэг юм анзаарсан ийм байдгийн байна шүү гэсэн та энэ олон жилийн туршир ингээ харахад энэ тэр сайн амьдрал гэдэг яаж төлөвлөж байх вэ амьдрах хурц чадвар гэдэг шүү дээ ямар амьдралыг тэр сайхан амьдрал гэж үзээд бас одоо ингээ хүүхдүүдтэйг юм бол би нэг нөгөө ярилцдаг л да одоо сайхан бай сургуульд дотор сургуулмаа сайхан болж байгаа гэр орон сайхан болж байгаа нийгэм сайхан болж байгаа нөхөө болж ингээ нэг нөгөө ярддаг тэгээд нэг зарим хэсэг хүмүүсийн үзэл хандлага бол одоо баян тарган ч байдаг юм уу том машин те ч байдаг юм уу одоо нэг л бос эзэн болгохлоороо сайхан амьдрана гэж зарим ярддаг байсан үе бэ а зарим хүүхдүүд бас тэгж болж байна учраа мэдгүй дүнлтийг а гэтэл нэлээн ухамсарлаж өөр өөр төнд дүнлтийсэн энэ нийгмийн олон улстай харьцуд гисэн хүүхдүүд болвол бас би өөрөө тэр эдийн засгаас идүүтэйгэр мэдлэг боловсрал ямар нөхцөлд ямар оронд би яаж амьдрах чадах вэ гэсэн тийм үзэл бодлыг үр дүн шингээх хандлага бол би болж байгаа гэж би бас дүнэлт хэлмэр байна. Зөвхөр би юу руу асууж байна гэхээр одоо орчин үед ингээ хүүхдүүдэд ингээ мэдлэг нэлээд өгч байна интернетээр аваад юм яад юм мэдлэгийг авчиж байгаа байхгүй. А тэгэхээр мэдлэгийг бол авах нэг мэдэх нэг хэрэг ойлгох нэг хэрэг амьдрах нэг хэрэг гэж яриад байна нөгөө мэдлэгээр. Тэгэхээр тэр мэдлэгээ ийм тийм үнцэн болгох тэрүүгээр амьдрч яж юм үнцэнийг бий болгох тал дээр нь та энэ сургуулиудын програмд ер нь ямар хуу төвш ингээс харж байгаа юм бэ болж ийн үү энэ болохгүй байна уу тэгээд сур та зөндөө олон сургуулийн хүүх төгсөөд явахыг харсан яа одоо эргээд амьдралынхаа турш харж байгаа тэр хүүхдүүд хаана яваа гэдэг юм тэгээ ингээ хараад байхад яг энэ тэр сурсан тэр мэдлэг гэдэг юм ингээ шингээж аваад үнцэн болгох гэдэг хүүхдүүд юу тутаж ийн болж ийн үү чадж ийн үү тэгэд амьдрал дээрээс одоо манай үе үеийн төгсөч хүүхдүүдийг одоо эргүүлээд төгсөчтэйгөө уулзаад ярилцах нэг нөгөө халуунтад нь яриа бас өрнөө л дээ манай сургуулийн нэг онцлог бол бас төгсөчтийнхаа дунд хоёр жил тутам нэг эргээд уулздаг хөөрхөн тоглоом спортын атом энэ төгсөн болго тэгээд уулзаад төгссөн шанир маань эргээд бид нар багш нартай гай ингээд үйл тэнгийн хүч ярьж яхад яг тэр хичээл таны яг асуултанд заасан чинээр яг хичээл дээр онц сурж байсан одоо мэдлэгийг өөртөө шингээж байсан хүүхдүүдийн амьдрал нэг одоо тийм нэг тодорцсон сайхан амьдралаар байгаад байгаа чинь бас нэг идэвхтэй харагддаггүй а гэтэл зүгээр нь хүнд туслах ойр зуурын одоо нэг анг баг сургуульд байх тал нэг анг танхимынхаа сандал ширээнд гамтай байдаг нэг хариуцлагатай хандаг байсан тэр хүүхдүүдийн амьдрал бас бас нэлээн өгөөжтэй дэлгэрэнгүй хүртэлтэй болсон шиг харагдаж байдаг тэгэхээр энэ мэдлэгийг босрын одоо хөтбөр сургуультанд хийж байгаа мэдлэг би одоо олон жил босны хувьд яг хүнд хэрэгтэй мэдлэг хөтлбөрийг л хүүхдэд зааж явах нь чухал юм гэж бодож байгаа юм. Сэтгэл би өөрийнхөө амьдрал жил би багаан гэдэг хүч одоо дунд ангид гэдэг хүч химийн та хувьд ядлахын химийн хичээл ордог л байсан. Тэр олон 108 химийн элемент одоо 100 гараас энэ нэг цээжлүүлэх гээл үзээд идэв гэсэн. Гэтэл одоо бол одоо би тэр химийг муу гэж хэлээгүй. Яг амьдрал тэр болж байгаа нь тэр 78 дугаар хэстэй л одоо наатрын холоор гэдэг нэг давсны том яг ч энэ чинь ийм учиртай юм байна. Энд үн шингээд юм байна. Хүний эрүүлмэнд ийм нөлөөтэй юм байна гэдэг амьдрал дээр мэддэгч судлаж одоо хэрэглэж байгаа зүйлийг нь зааж явах нь чухал юм гэсэн би хишээ болж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр та сая их чухал нэг зүйл анзаарсан байна л. Таны ингээд зүгээр анзаарлаас сонин харагдаж байгаа юм. Яг яг практик дээр ийм олон мянган хүүхд төгсөцсөн захирлаас ингээд та ингэж ярьж байна. Заавал нэг мэдлэгт хийдэж биш. Гэтэл хариуцлах гэж байна. Тэр одоо эд хөрөнгөд хариуцлахтай. Өөрөөрийнхөө хариуцлахтай байх нь шүү дээ. Тэгээд 
тэгэхээр энийг би болохгүй яг амьдрал өгөх чамаас өөрөөс шийхэлт гэх юм аа чи өөрөө өөрийн хоом нь хариуцсан хөдөө яаж байгаа гэдгийг тий тэгээд хөрөнгө гэдэг үг ярьж байна тэгэхээр энэ дээр бид нар ямар хөө хичээл юм заавал хэрэгтэй байна эсвэл энэ та энэ ойлголт мэдлэг аль зэрэг байна би даах чадвар нь гэх юм тий энэ амьдрал хөөхтийг бүл хөөхтийг би даах чадвар дээр бас их анхаар мас өнтөхгүй Одоо бидний үе бидний төрөө үе хөөхтүүд бол бас нэг амьдрах чадвар би таах чадвар нэлээ байсан гэж бодохгүй. Зүгээр Монгол сайхан жишээн дээр бол морон унаад өглөө одоо би чинь одоо адуу чин хөдөөний малчаал даагаан унаад мордоод явхлаар даа догшин ч ва одоо явдгүй ч ямар ч хэлж тэр адуугаа хураад зэхэл үүрэгтэй учраас ойлчж болохгүй. Даагаан зогсож ийм хариуцлага тэр. А түүнтэй айдлахын өнөөдөр хөөхд бас тийм хариуцлагатай тал дээр хандах одоо бүтээлч байх тал дээр бас бас жоохон тийм арай доо төвшингээр ажиллаад өнөө гэж байдаг. Өөрөө их юм бол бүх юмын жоохон бэлэнсэлж өгөөд хүүхдээ одоо хүүхдийн сайн байдах одоо одоо сайн байдах гэдэг юм уу одоо нэг бэлэн юм хийх тал дээр одоо анхаар мал санал бэлэн юм хийх гээд одоо тэр итгэхтэй байдлаар гардаг байхгүй. Жишээ нь би нэг энэ дэд жишээ хэлэхэд манай нэг найз дээр одоо дүүнэрх нь хөвд хөдөө очиж одоо өхрөм болсоор зуны хаамтлал очиж байхгүй. Тэгэд манай найз хийж байгаа. Гэвэл хотоос ирж байгаа хөөхтүүд дэндүү бэлэнчлэх гэдэг. Яг л унтаж байхт нь л тараг сугийн амнд нь хийж өгвөл байж байгаа нь жаргалтай сайн хаамрах гэдэг шиг. Гэвэл энэ хэдийг одоо өглөө эртгэн шиг бусад нэг өхрийн цаг уураар тараг суу бүрхэг гомон их сантарч байна. Энийг л одоо боловсруулалтын системд одоо эрмгий зоригтой зорилготой жоохон одоо ядаад ангийн нугаалах хүртэл нэг хүүхдээр хийдэг ч болмоор юу санагддаг байхгүй. Бид нар ч юм байгаа гэдэг байхта тэр хөдөө сумд чин усан үүрч ирээд айлцуулж утаа 5 литр усын халаач 5 литр усын хүйтэн бодиод анги агаа очиад тэгээ ангийн цэвэрхэн байдаг. Одоо анги угаа хачи хажууд нь бэлэн карант нь усын одоо хүүхдээр хөдөлмөр хийх нь одоо хориотой ч юм шиг буруу ч юм шиг ингэж янз бүрийн байдлаар яд хүүхдийг бас ажлууд нь хийлж болохгүй нь ийм хамтлаг энэ төр гаснаас болоод хүүхэд тэр төвчээр хатууж ял зориг зорилготой байх талаар жоохон дутагдалтай хүмүүж юм гэж бодоод байгаа хгүй. Шалгуулах гэдэг ойлголтыг ихтэйж байхгүй сургууль дээрээ байх хэрэгтэй болоо. Тэгэхээр энэ бүхний цаана аа тэр нөө орчноосоо хамаарад хэрвээ хөдөө байгаа бол одоо юу гэдэг нөгөө сүү хаа байдаг үхэ хөрөгчөнд байдаг гэдэг шиг юм хаа тийм мөн хаанаас гардаг авд байдаг гэж хэлдэг шиг юм байна тэгэхээр би энд те холбогдуулаад энэ бүхний чинь цаана та төр төр үед хариуцсан гэдгээс ирсэн те тэр сайхан амьдрахын тулд хариуцлага өөрийнхөө өн хүлээдгээ а тэр хариуцлага чинь цагаа байхаас эхэлж байгаа хэлэх гэдэг шиг тэгээ цаг байрна гэдэг чинь одоо хөдөлмөр шүү дээ яг энийг цагт нь хийх хэрэгтэй тэгээд хийж явахдаа нэг л юм хийнэ гэдгийг. Аа. Гэтэл нэг зэрэг хоёр гурав юм хий, нууц цаар ярина. Тэгэхээр юм дээр энэ дэр юм сатаарсан тийм үйлдэл гарч энэ тал дээр сургууль дээр юм төвлөрөх гэдэг дээр яаж анхаардаг юм? Анхаардын төвлөрөх үү? Тий. Зорилготой. Тэгээд юу л дээ хүнтэй ажиллах хүүхдтэй ажиллах гэдэг бол маш нарийн хүнийг таниж мэднэ гэдэг бол маш нарийн танигдахгүй шинжлэх ухааны хүн гэж ойлгодог байхгүй. Тэгээ хүүхдүүд л өмнө нь танигдахгүй. Өнөөдөр сайн хөөрхөн ажилтай хийгээд их цоглог бодрог гэж маргааш яхан уруудсан ичээл хожим тозгох шиг. Тэгэхээр хүүхдүүдийг нэг л за би энэ зүйлийг цаавал сурах ёстой юм. Энэ зүйлийг би бүтээх ёстой юм. Би Монгол орны ирээдүйн Монгол орны өдрүүдийг өдөрдөг ч одоо шигдүүлж явах гол хүн болохгүй шээс энийг би сурах ёстой гэсэн юм том зүйлийг аав ээж нь бий болгоод багш нар нь бий болгоод энэ гадуур руугаа нэг юм заавал энэ хэвэл мэдээл одоо бүх сурчлагааны хэрэгцүү бүгд дээр энэ нэг зөрлөгөр өөрөө өдөх юм хүн хүмүүжүүлэх ажилд нэг насан төрхсөн бүх хүмүүс нь үлгэр дуурайл болоход нэг тийш харсан баймаар санагддаг байхгүй би анги дотроо хүүхдийн хүмүүжлэнтэй сайхан ярьж яж гарлаа гараал сургуулаас гаруугүй юу сургуулийн үүдэн дээр бас л нэг зүй ус харьцаатай ажил хөдлөн мөр дургуй нэг хог шороо үүрсэн ч гэдэг юм уу ийм хүн явж явахд хүүхэд өөн чи болдог л юм биш саяын багш ярьсан шал худлаа биш энэ ихэл явж л байдаг гэдэг энэ ийм юм руу хүүхдүүд ч ингээд орхон намархан гахан нав юм би саяын таны ярьсан юмнаас ингээ харахад нөгөө хүүхэд одоо би одоо ингээд гэтэл бусдад бусдын төлөө байх юм бол ихлээд өөрийнхөө төлөө байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг. Чанд ганц сайн амьдрал байгаа гэдэг тэр ойлголтыг Монголын сургуулиудад өгөх нь одоо тэр талаасаа ямар байна вэ гэж. Өөр өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг хүн бусдын өмнө хүлээхгүй шүү. Хүлээхгүй. Тэгээд би бас ингээл бүтэх хөтөхгүй янз бүрийн өмнө бодож байдгийм л да. Энэ хэрэгтэй хэрэг гэдэг 
хүмүүж үүлэх гэдэг хүүхдийг бүр багаа таны яг асуусаал бүр багаас нь энэ хариуцлагатай бол гажил хөдлөм муутуутай болохоор бусдын өмнө би ийм үүр хариуцлагатай шүүгсэн тэр үзэл бодлыг шингийнхэн тулд бүх хүмүүсийн оролцоо олон нийтийн оролцоол чухал гэж юм тэр тэр одоо онл дээр бол боломжгүй хүн болгоо нэг зэрэг бүгд дээр нь таанд нэгж байхгүй шин нэг юм шиг өөр байна тэгэхээр одоо тэгээд ч бид нэг юм одоо социалист биш капиталист юм гэж байгаа юм бүү юу ялгаа нь бол хүнийг хөрөнгөтэй байх дэмж гэсэн юм хийж шүү дээ тэгэхээр хүүхэд өөрөө би хөрөнгөтэй байх ёстой би баяж их ёстой баяжснаараа би бусдад бас тусамж болно гэдэг ойлголтыг манай сургуультын системд байна уу баяжхлаара хөрөнгөтэй болно тий би баяжаад хөрөнгөтэй байвал бусдыг бас илүү тусамж үзүүл чадна гэдэг ойлголт ер нь ахлах хангийнхэнд бас эдийн засгийн чиглэлийн сургалт төчөөлөл ордог л доо тэгтээ яг таны хэлдэгээр энэ одоо цагийн амьдрч байгаа хүүхдүүд маань дараа чи нэг юм амьдрахад бидний сэтгэл нь сал өөрөөрөл амьдрч сэтгэж тэ тэр тэгэхээр тэрэнд нь бэлдсэн юм юу байна тэрэнд бэлдсэн юм юу нэг ясаа шин юм ш одоо нэг төлөвлөд байгаа юм ш тодорхойгүй байна за энийг энийг дагаад ийм асуулт байгаа юм улс орн өөр болцсон ер нь гэдэг бид энэ зах зээлийн артчлийн гэдэг систем руу яваад шээ тий энэ өөрчлөлтөөр холбоотой хичээлийн програмд ямар хуу өөрчлөлт орж байна вэ гэж одоо та бид нар хаагсан урд нэг юм дамдирсан хаагсан энэ яг нэг амьдрч байгаа хүмүүс шээ тий энэ талаасаа та яаж харж байна юу хийх хэрэгтэй байна гэж үзэж байна энэ хичээлийн хөтөлбөр програм бол одоо бас жоохон жоохон гээд бог нугацаатай хөтөлбөр солигдоод байгаа солигдоод байдаг тогтвортой тогтвортой биш энэ үн дээр би бас хэмжигддэг байхгүй тэгэл хөтөлбөр солигдох тойгоо зэрэг ном сурах учиг нь солигдчихдаг за тэгэд энэ үн дээрээс холбоотой улсын эдийн засгийн ном сурах учиг хийлгэх юм их юм би бас гарч байна гэдэг энэ сайн ч хөтөлбөр байна одоо бас болмоор гүй ч юм уу гэсэн хөтөлбөрүүд бас байна л гэж бодож л байдаг байхгүй тэгтээг энэ зэрэг багш гэдэг хүн бол угаасаал тэр хүүхдийг хүн болгох үйлдвэрийн эзэн учраас тэр хөтөлбөрүүдээс хамаг сайн л өөртөө шингээж тэр дараачийн хөтөлбөртэйгөн сайны дэмжиж аваад саарын нас жоохон дэн дахин дахин оруулах шаардлагагүй шиг юм өөр өөрлөлтүүд тэгээ юу гэдэг тэр хөтөлбөрүүдийг сайжруулахын төлөө боловсруулын байгууллага бол ажиллаж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэр дунд сургуулийн зарим нэг туршилтын сургууль гаргаад энэ сайд дарга нар чинь нэг хэсэг. Гурван ч хувийн сургуулийг дэмжээд Кембриджийн програм хамруулаа гэдэг хүсэл. Тэр танай дээр одоо ямар нэг сүүдэр тусч гэнэ үү? Юу байна? Ямар нэг тийм гэрэл юм юм тусч байгаа юм байна уу? Байхгүй ямар ч магагүй байна За бид өөрөө Кембриджийн сургуулийг ажиллаж байгаа уулзах юм байхгүй байна. Зүгээр Кембриджийн сургуулийн захирлууд одоо бас хүмүүстэй уулзаж явахад олон улсын жишээг хандлагыг хараад яригийн сонсч явахад бас авчихаар нийгэмшид хэрэглэхээр сайхан сайхан яриад ихтэн төлөв сууж байсан болмоор байна. А манай сургуулийн хувьд бол тэр Кембриджийн хөө нөө Босор шинжлэх ухааны яамны одоо төлөвт сургуулиу тэр биш. Зүгээр л одоо энэ хэрэггүй боловсруулын жирийн ард түмний жирийн хүүхдүүдийг сургаж байгаа зэгэл сайхан сургууль. А тэглээгээд бид нар одоо тэр дэ туршилт хийж байгаа Кембриджийн сургуулийн хүүхдүүдээс доогур зинданд хүүхдийн сурахыг бол хизээч зурахгүй. А хавар би энэ дээр бас нэг юм бодоод байхгүй. Одоо энэ хувийн хөвчийн сургуулиуд энэ олон сая төрнөлсөлбөртэй. А хавар эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэдэг авахтай ган зэрэг нөгөө жилийн 10 20 сая төрөгний төлөвтөө сурч байсан сургуулийн төвхдүүч ажиллахын шалгалтыг нь за жирийн ард түмний таван төрөгний төлөвлөгөө явж байсан сургууль маань ажиллахын тэр өндөртэйгөөр хараад дээд сургууль эдэсэж ордог. Энд дээр одоо бас бас нэг төр засгийн зэх ямар хуучихаар нэг юм бодлого бас анхаарлын төвд баймаар юм шиг боддог. Та чухал асуудлыг хүндэж байна. Донд хувийн донд сургууль, дундч сургууль. Нэг хүүхдэд 10 сая төрөгний хөрөнгө оруулалт хийгээд шиг жил тий гэдэг. А энд одоо танаах шиг сургууль. За яг хөөтөр нэг капитал үндсэн хөрөнгөний хөрөнгө оруулалт сургууль барьчих гэж боддог тий. Дараа нь хувьсгах зардал гэдэг нэг өдөр хүнийг 500 за 300 нэг өгөөд энэ мөнгө. Гэтэл энэ мөнгөийг бас хувийн сургууль өгөөд байгаа нь өгнө тий. Энийн орон тань энэ мөнгө нь танай дээр сургууль барихад яг бол илүү юм биш үү гэсэн тийм бодлыг та альзрах уу болцож. За энэ яриа бас тэгж ярьж л байдгийг зүгээр амьдрал дээрээс тэр 10 20 сая төрөгөө өгөөд ажиллаж байгаа хувийн сургуулиуд бас л их л хөдөлмөр ан зардуул их л хариуцлагатай хэлж байна гэж бодов. А тэгтээ улсаас нөгөө нэг хүүхдэд оногдох зардал гэдэг оногдсон болохтой гон зэрэг 
энэ 92 дэ ч октябрь өөхөд сурч байна тэнд одоо овын сургуулч бас зэрэг сайхны яг адилхан өөхөд сурч байгаа болохоор тэр хойш цагдлын адилхан онгодож онгодуулж байдаг болов гэж боддог а гэхдээ болвол ер нь хувийн сургуул хойш цагдлын одоо төрийн сургуул хоёрын хооронд хүүхдүүдийн сургалтын чанар бол бас өөрөлдөө тэр чи одоо сурч манайх 450 хүүхдтэй ингээд нөхцөлдөө гараа явчих байна гэтэл хувийн сургуул чин 10 20 хүүхдтэй магадгүй зарим нь болцоотой нь хоёр багтай ч хичээлж байгаа тийм харагдаж байгаа юм лээ. Тэгэхээр хүүхдэд наалж байгаа тэр мэдлэг бол шал өөр байгаа гэж байна. Тэгэхээр улс орны хөгжлийг жигд явуулахын тулд энэ хамгийн гол нь боловсрал дээр анхаарах нэгдүгээр ялангуяа ерөнхий боловсрал дээр бол бүгдээрээ л орон даяар жигдхэн яваад ирэхгүй бол бол их сургууль орж ялгаатай ороод их сургуулиас одоо ингээд 40 мянган хүн төгсөж байгаа. Тийм. 40 хүүхэд төгсөн 40 шахуу тэрний 20 хувьд ажил болно 80 хувьд ажил болох Тэгээ 80 хувьд явасаар байгаад ажил хайсаар байгаад тал нь заавал дээд боловсрал шаардахгүй ажил дээр буучаад байна. Тэгээ энэ байдлын хуулиар нэлгэж задлж ярихын тулд ийм яриа боллоо. Цаг хугацаа болно учир бас би таны гээд. Тэгээ зөндөө таны хийсэн олон ажлыг бид нэр ярьсангүй. Гэхдээ бид ингээ үзүүлнэ. Та ямар ямар ажил хийжсэнийг. Ямар амжилт нь хүрснийг тэгээд тэгээ таныг энэ зовлон жаргалыг нэлээд сайн мэддэг олон жил ажилласан хүний хувьд өөрсөн. Тэгээ та тэрийгээ сайхан өөрийнхөө а санал бодлоо сайхан хуваалцсан баярлала. Тэгээ танаа хамт олонд амжилт хүсье. Тааа. Мэдээж та нараас Монголын ирээдүү ямар өнгө тод байхыг харж байгаа учраас дахин талархаж ийл баярлала. Заа баярлала. Заа хүн төлөгчтэй өнөөдөр манай де факто нэгтүүлгийн зочноор баян зүрх дүүргийн 92 дугаар сургуулийн захирал а дашин октябрь оролцлоо. Их баярлала.